Salve a tutti da casa di Antonio, un mio amico che ha un canale YouTube che si chiama Cubes for You. Cubes 4U, sì. Faremo una partita con l'isola di fuoco, il recurso Vulcar. Proveremo il gioco e faremo una piccola recensione alla fine. Isola di fuoco è un gioco che negli anni 80, se ricordo sì, bene, mi pare che è uscito nell'86-87. Puro reggiava, io l'ho pure avuto quando ero piccolino, ma il mio è, è sparito. Il mio pure è sparito in qualche trasloco. In qualche trasloco, esatto. Noi oggi giocheremo con il remake di un anno fa, giusto? È uscito un anno sì, fa. Sì, l'ho comprato aprile 2018. Io stesso non so bene come funziona rispetto a quello originale, che era un po' più semplice. Già ho visto che ci sono delle cose un po' più sfiziose, carte, segnalini, tutta roba che comunque non c'era in la parola a te Antonio allora io una prima cosa che vorrei dire è che questo gioco è stato molto criticato tipo che era più divertente il gioco originale io sono molto nostalgico del gioco originale ma devo dire che per me questo è molto più divertente è molto più complesso ed è molto più affascinante eh sì. questa è la disposizione iniziale del gioco è vero che nelle istruzioni non specificano se i tesori devono essere pancia sopra o pancia sotto quando ho iniziato a giocare questo gioco abbiamo deciso gli amici che si giocava a pancia sotto perché il tesoro viene nascosto fra le piante quindi abbiamo deciso di mettere i tesori pancia sotto comunque il posizionamento dei tesori viene segnato da quel simbolo quindi quando uno inizia a sistemare il gioco i tesori si mettono in quel simbolo uh -huh. poi abbiamo le marbles che in questo caso sarebbero le palle di fuoco poi ci sono le palle più rosse che queste sarebbero le palle che si usano nei, nei cataclismi uh -huh. che spiegheremo dopo la disposizione delle palme pure facile da capire dove si mettono perché c'è un foro per mettere la palma si mettono con la radice puntando sempre verso Vulcar all'inizio del gioco. Questo è il cuore di Vulcar, quello che nel gioco originale era l'unico scopo del gioco, prenderlo e fuggire. Esatto. Qua è un tesoro che vale più punti, vale 7 punti. Ma non è lo scopo del gioco. Potresti vincere fregandotene del cuore di Vulcar. Uh -huh. Questo Vulcar, in questo caso è dipinto a mano da me perché il gioco originale porta un Vulcar monocromatico. Io ho deciso di de, de dipingerlo a mano per per farlo un po' più personale. Molto meglio. Vulcar si posiziona guardando verso l'eliporto e qua iniziano i personaggi. Tu mi hai detto prima che scegli sempre quello rosso che ha il cappello alla sì, Indiana Jones. Allora Indiana Jones è un personaggio dell'espansione dei serpenti e che mi piace oggi tanto. non proveremo l'espansione, giusto? Vediamo, scegliamo mm, dopo. Vediamo, vediamo sì. Magari dopo nella intimità. <ride> I personaggi come si muovono? Ci sono delle caselle. Il pers un personaggio può, può, può andare 1, 2, 3 quando inizia il gioco questa casella importante conta queste sono le caverne che sono numerate con numeri mm, sì. quindi un personaggio può passare da una casella a una casella contigua sempre quando c'è eh, la terra fra due caselle la terra in mezzo va bene è il, sim il segnale visivo che devi cambiare casella sì. però per esempio in questa zona di qua il personaggio non potrebbe andare da questa casella a questa casella, ma dovrebbe fare tutto il giro. Esatto. Era stato colpito da una palla di fuoco. Se un personaggio, immaginiamo, sta qua e viene un altro dietro, immaginiamo deve contare sette, sette passi, farebbe uno, due, salta il personaggio, continua la strada e in quel momento le, le rubarebbe un tesoro, che dopo vedremo i tesori. Uh -huh. Come accade un personaggio? Come viene colpito da una palla di fuoco? Immaginiamo che questa palla di fuoco qua per qualche motivo viene colpita, cade, avrebbe colpito il personaggio. Se il personaggio cade, se è caduto, se qualsiasi parte del suo corpo sta toccando la plancia, è caduto e perderebbe un tesoro. Se invece il personaggio fosse rimasto così, no? per qualche motivo è strano, il personaggio fosse stato trascinato via, ma non, 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 non cadendo, il, il personaggio non avrebbe perso nessun tesoro. Come se, come se muove? Prendiamo le carte che vengono denominate carte azione, che sono queste carte grigie. Io ho il gioco in inglese, però comunque è facile da capire, ogni carta ha quanto devi muovere, per esempio muovi 10, quindi inizia a contare, da dove sei, 1, 2, 10, bla bla bla. Poi after moving lancia Marvel, che vuol dire che puoi lanciare una delle palline di fuoco, che sono queste qua. Come si lanciano le palline? Non puoi colpirle forti, puoi e colpirle in qualsiasi direzione, però una cosa tipo semplice, così. No, così ma magari no, un pochino magari più forte e già la palina potrebbe finire 
chissà in quale parte della isola perché devo dire che c'è una grossa più, componente sì, randomica è più randomico rispetto a quello subito pensato subito questa cosa che è più randomico rispetto a quello originale bene il personaggio che in questo caso lanciava una marble la metterebbe nel mazzo de, 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 degli, scarti. degli scarti e se prenderebbe un'altra carta azione uh -huh. se colpendo un giocatore lo ha fatto cadere il giocatore colpito pesca una carta souvenir che dopo le vedremo un giocatore può avere, e può, può avere tante carte souvenir, non c'è un numero, mm -hmm. numero massimo, tranne se finiscono. Se è caduto, se prende la carta souvenir, il personaggio è caduto, e quello che le ha fatto cadere facendo questa azione, le ruba un tesoro della sua elezione. Qualsiasi mm -hmm. tesoro lui abbia, ora vedremo come si prendono i tesori, se lo prende. Come si prendono i tesori? Per esempio, immaginiamo che Indiana Jones in questo momento sta scendendo per questa strada. Dovete sì. vedere che la strada ha dei triangoletti, alle volte. Se un personaggio passa per i triangoletti, 3, 4, 5, 6 e 7, no? finisce qua, in questi triangoletti c'erano due tesori, se prende solo uno, questo qua non se lo prende e se è ancora là quando, torna, quando tornerà sul turno successivo, se è ancora là, perché potrebbe cadere per una palla di fuoco, se lo prende. A meno che la tua carta azione dica e te pigli, te cammini sette caselle e te prendi tutti i tesori. Se è specificato che ti puoi prendere tutti i tesori, il personaggio si sarebbe preso in questo momento quattro tesori. Il personaggio se prende i suoi quattro tesori e se le mette vicino al suo passaporto, pancia sopra. In questo caso ha preso due tesori, ci sono tre tipi di tesori. Tesori blu che c'ha un serpente, tesori rossi che c'ha Bo e tesori gialli che sono tipo delle monete d'oro. Alla fine del gioco c'è sta scritta una tabella di punteggi, quindi te poi, te poi inizia a fare i tuoi conti per, per sapere quanti punti hai, noi infatti vince, questo è lo scopo del gioco evidentemente, e in funzione di questo, a mano a mano vai avendo tesori, puoi sapere i punti, no? Sta scritto nel passaporto, quindi in questo caso questo personaggio avrebbe due blu, quindi due blu, tre punti, uno rosso, un punto, quindi quattro punti, e uno giallo, un punto, quindi cinque punti, no? Tre punti per i due blu e un punto per ogni altro tesoro. Se un, un giocatore ha cinque, tesori dello stesso simbolo se piglia 15 punti se ne ha 20 dello stesso simbolo se piglia comunque 15 punti quindi il numero massimo dei tesori che puoi avere che ti danno punti è 5 okay. puoi avere pure 6 però non ti dà più punti però è importante avere, avere tesori in più di uno stesso simbolo perché se te lo rubano non, non ti cambia tanto quindi carte azioni vediamole di nuovo ci sono muovi after muovi in lancia marble in questo caso come ho detto prima muovi 4 ed in più Sta scritto, no? Te prendi tutti i tesori de della strada che hai fatto. M muove 8 e dopo che mo hai mosso 8 lancia Marble. Sono molto simili le carte. Prendete una souvenir card e poi ci sono queste qua che magari sono un po' più interessanti che si chiamano carte cataclismo. Sono carte azioni in cui muove 6 in questo caso c'è un simboletto, una manina che, che ruota qualcosa. Che vuol dire questo simbolo? Che devi muovere un elemento. Gli elementi sono le palme o vulcano. Che vuol dire muovere una palma? La puoi muovere quanti gradi vuoi o la posso muovere tipo di 180 gradi? Questo è importante perché le palme hanno una radice che alla fine è un, un selettore da dove deve andare la palla, se per una strada o per l'altra, quindi lo puoi usare per mandare le palle a un tuo nemico o lo puoi usare per coprirti delle future palle che potrebbero cadere. Sì. Quando esce una souvenir card poi dice dopo che hai mosso eh, devi prendere le palle di fuoco che stanno nella... non so come si chiama in italiano, ragazzi io sono spagnolo. E, diciamo tipo eh, da dove esce la... Crepaccio di lava Sì, eh, quindi prendi tutte le, le palle che ci siano qua mm -hmm. Il gioco inizia con una sola E le butti dalla testa di Vulcar Come vedete Vulcar ne ha tre uscite Uno potrebbe pensare che è più probabile che esce dal, me dal, dal mezzo Ma non è detto Ma non è vero È sì. molto randomico no? Dopodiché la carta cataclismo viene posizionata in questa mini plancia Dove ci saranno le altre tre palle cataclismo quando si riempiono tutte le tre carte cataclismo quando saranno avvenuti tre cataclismi se pigliano tutte le carte del mazzo di quelli, che avanzano, di quelli degli scarti se mescolano e si aggiunge una palla di fuoco dove si aggiunge alla, alla crepa con ho capito così si riformano così si riformano oh quando ci hanno lasciato qua l'elicottero che l'elicottero devo dire ragazzi che fa un po' schifo L'elicottero eh? è de carta. Ma, ma che cosa è? <ride> Fa molto schifo l'elicottero, però va sì. bene. Una volta che l'elicottero ci ha lasciato all'inizio del gioco, poi non c'è più. Quando torna l'elicottero? Quando le quattro palle eh, cataclismo si troveranno qua, nella crepa. Quando staranno qua, le quattro palle cataclismo, torna l'elicottero. Occhio, l'elicottero è una casella in più, quindi 4, 5, 6, 7 e 8. 
Se io avevo 7 solamente stavo qua non, so, non ho vinto ancora Non uh -huh. sono arrivato all'elicottero Occhio che quando rubiamo il cuore di Vulcar Te lo rubi, te lo prendi, te lo metti nel tuo passaporto Vulcar che è il dio custode della isola Si incazza, si arrabbia Quindi si aggiunge automaticamente Una palla cataclismo Anche se non si sono riempiti tutti e tre i cataclismi Si aggiunge alla crepa con il magma Oh, come si ruba il tesoro? Questo è importante il tesoro si ruba passando da questa strada qua, custodita da entrambi i ponti, che si passa sopra alla casella arrivando. Quando passo sopra questa casella, 3, 4, 5, eh, me lo prendo e si mette sul, sul passaporto, passaporto, come avevo detto. Occhio, qua però c'è un problema. Immaginatevi che io avevo una carta che diceva muove 8, stavo qua. Faccio 1, 2, 3 e me fermo. La, la, eh, I ponti e le scale sono punti fissi Che vuol dire che il giocatore quando ci passa sopra Si deve fermare Per forza okay. te, Là te fermi ne, Nei ponti, nelle scale te fermi E potrebbe essere che Non è successo Eh, è caduto Ragazzi guardate come è caduto Perché in funzione di come cadono i personaggi Vengono posizionati in punti diversi Questo personaggio è caduto Ma non è caduto al fiume uh -huh. Quindi si mette nella casella più vicina Che sarebbe questa se era caduto al fiume, andrebbe fino a qua, andrebbe fino alla fine del fiume. Uh -huh. Questo fiume era, era piccolo, però immaginatevi che succede in questo altro fiume. Se il personaggio è stato colpito qua ed è caduto sul fiume, così va la fine. Porta... Succede lo stesso con i fiumi di magma, che ci, saranno, ci sono diversi fiumi di magma lungo la strada. Okay. Non si possono attraversare per i fiumi di magma. Dopo che ci sono i cataclismi, si mettono gli oggetti a posto, e i personaggi caduti rimangono caduti finché non arriva il loro turno perché sono caduti però non è detto che un'altra palla di fuoco le potesse, le potesse certo. portare più indietro immaginatevi che io sto giocando con, con questo giallo il forzuto e a questo punto Indiana Jones è davanti a me e ne ha diversi tesori e io ho una carta azione per esempio che dice muove 10 e lancia una palla di fuoco no? io potrei fare questo 1, 2, 3 No, lo salto, i personaggi vengono saltati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mi sono allontanato molto E dopo diceva che potevo lanciare una marble Io proverei a lanciare questa Quindi la, la lanci E ti è venuto colpito Ed in più, passando sopra Indiana Jones ha, Le ha rubato uno dei suoi tesori Che in questo caso erano questi ah. Se superi un avversario, le rubi un tesoro E in più ah. l'hai ammazzato, ah, okay. le rubi un altro Va bene quindi le carte azione le abbiamo, più le abbiamo più o meno spiegate, sono diverse carte azione, ma sempre scritto, non muovi 12, non puoi prendere nessun tesoro, dopo muovi due elementi dell'isola. Va bene. Quindi Vulcar lo puoi spostare di una, di una slot in una slot. Quella carta azione che diceva muovi due elementi, puoi scegliere se ruotare due volte a Vulcar, due posizioni, o una palma e Vulcar una volta. Passiamo a parlare delle carte souvenir. Sono carte speciali, sono dei poteri che uno ha. Inizi con due. E ogni volta che vieni colpito da una palla di fuoco e cadi, te ne puoi prendere un'altra, finché finiscono. Uh -huh. Bip pass, che vuol dire questo? Che te, vabbè, sta scritto, dice che non te, non te fermi nei, nei punti di blocco. Cioè, se io prima, quando mi trovavo qua con Indiana Jones e volevo prendere il cuore di Vulcar, no? Dovevo muovere 12 ed in più avevo questa carta, io dicevo, raga, non muovo 12 sul ponte. e in più c'ho il bip pass, quindi 1, 12, sono riuscito a passare oltre senza fermarmi nei ponti. Che abbiamo la, la borsa di tela che quando hai questo se vieni colpito uno te salta se hai questo non perdi nessun tesoro è l'analogo al catacli al, al come si chiamava il talismano nel gioco, nel gioco originale talismano, sì. è l'analogo del talismano poi abbiamo la, la bottiglia d'acqua che puoi, pre puoi prendere una qualsiasi carta azione del blocco delle carte azione scartate questa qua se colpisci a qualcuno e ce l'hai invece di rubarti un tesoro le rubi, le rubi due va bene e la mappa non abbiamo spiegato le mappe ragazzi ti permettono di andare da un punto del map de, della isola a qualsiasi altro punto attraverso le caverne le caverne come ho detto vengono numerate con, con numeri c'erano anche nel vecchio gioco Sì, c'è un dato di sei facce però con tre numeri 1 2 3 1 2 3 quindi se un popino ar arriva a una caverna 3 4 5 6 se ha la mappa scegli a qualsiasi altra caverna andà Può andare all'altra numero 2, potrebbe andare, magari l'interesse arriva al cuore di Vulcara alla numero 3, può, può spostarsi a qualsiasi caverna e poi continuerebbe a contare, se, che ne so, 7, 8, 9, 10, la caverna d'uscita non conta casella. 
se non ha la, la carta souvenir voi, vai, vai dove vuoi e devi essere costretto ad andare a una delle caverne numero uno okay. quindi ci sono due quindi caverne un numero uno spostarsi così sì è un rischio se un giocatore se dovesse senza volere colpire a se stesso con una palla di fuoco mm -hmm. nel suo turno certo. invece di dare un, un tesoro a un altro il teso eh, scegli un tesoro e lo mette qua quindi questo si potrebbe piano piano riempire i tesori che restano per la fine del gioco ok molte premi sì sì invece mi dicevi delle fotografie ah le fotografie se un pupino arriva alla fine del suo turno a una casella che può essere gialla con diversi simboli o qua rossa o questa parte dell'isola possono essere blu se un pupino arriva alla fine del suo turno su una di queste caselle si piglia la foto di quella casella quindi okay. si piglia la foto blu serpente quindi andiamo alle foto e cerchiamo la blu col serpente e se la prende le foto valgono 5 punti e se un giocatore ha tre foto diverse una di ogni colore viene automaticamente l'elicottero si ferma il gioco ok quindi l'elicottero segna la fine del gioco segna, segna la fine del gioco quando l'elicottero viene non si possono Pre prendere carte del mazzo e non si possono prendere tesori sì tesori sì ah, okay. tesori sì chi vuoi? Dicevi una cosa riguardo ai personaggini sì, Ce n'è eh. uno che è meglio non... Io quello fare. verde Dai quella verde, il ciccione Perché ha un equilibrio... È molto stabile Hai visto? Eh, questa sì. viola ha un equilibrio meno sì, stabile questa degli viola altri. vedete un po' storta verso, sin... verso sì, la sua sinistra Sì, è sbilanciata, quindi è meglio non utilizzarla A me piace molto, però purtroppo è più instabile Quindi te vuoi il forzuto? Sì, ho preso questa carta Che è il forzuto Questo qui gli altri vedi che sono il suo sono giallo Serena ah, okay. la blu okay. e lui è il giallo io sono giallo allora due, cate, due carte azioni io ce l'ho classificate perché ci tengo molto questo gioco ce ne siamo accorti e qua metto il mazzo delle carte azioni che potremmo prendere ora do le carte souvenir quindi due carte azioni due carte souvenir a ogni personaggio Vediamo chi inizia. Quindi Serena è la prima. Siamo quattro giocatori e giocheremo l'Isola di Fuoco Remake. Senza nessuna espansione. Senza nessuna espansione. Allora, quindi io sono la blu. Uso questa cortazione. Mi muovo 10, dopo che muovo lancio una marble. Che in questo caso è un po' inutile. E chi prendi così? Ah, nessuno. Non ha, non ha senso però. 1, 2, 3, 9 e 10. Posiziono qua e mi prendo un tesoro. Sì, sì come è passata dai triangoletti, sì. se prendo un tesoro. Prendo una cartazione perché devo avere sempre due carte. In sempre due carte. Noi giochiamo in senso orario, quindi tocca a te. Allora, sono quello giallo. Utilizzo questa qui. Muovi di 8. La metto nel mucchio degli sì. scarti. E faccio... Uno, no, due. la prima volta le li porto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Te pigli questo, questo tesoro E quello te lo prenderai se dopo ancora sarai là Sì Dove esci? 2 Quindi questa è la caverna numero 2 Quindi sì, sei qua. obbligata ad andare a questa caverna E sei ed esci no. eh, Cambiare caverna non conta Quindi 1, 2, 3, 4, 5 E 6 però tutto bene, però questo è il mio personaggio. <ride> ah, scusa, <ride> mi sono fregato al tuo, era già. Eh, ci credo, quello più bello. Io muovo 12 e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne prendo questo tesoro. 10. Ti ha rubato il tesoro? Non lo puoi prendere perché nella carta azione dice che io non poterli prendere. Bravissima, Serena. Nelle carte azioni dei 12 dice che io non posso... No, rubare sì. Non posso prendere i tesori che stanno nascosti nella foresta, ma accompagni sì. Sta scritto comunque nella carta azione, come ben sì. diceva Serena. Lascio questa carta azione sul mazzo degli scarti e diceva di muovere due, azioni, due elementi. Comunque questo elemento iniziava guardando le riporto, quindi iniziava così. Questo non, non è un movimento, ma un posizionamento iniziale. Uh -huh. Quindi posso muovere due oggetti. Muovo questo. Per eh, il modo in cui cadono le palle. Sì, giusto? no? Questo po lo posso usare per proteggermi o per fare che la palla vada per un'altra strada sì. che magari in futuro mi interesserà di più. Potevo muovere due elementi, quindi muovo pure questo così. Così, se mai una palla dovesse venire di qua, potrebbe essere che colpisce al giallo, no? Sì. Quindi... No! Per... Eh, <ride> eh sei te. Mi piglio una carta azione. E faccio 1, 2, 3 e 4. Bravissima. Prendo questo. No, quello non lo prendi, questo, questo non lo prendi. No, perché perché siccome ho la carta 4 posso prendere. È vero, questo è vero. La carta 4 dice che ti pigli tutti i tesori. 
se non era la carta con, que con questa scritta questo non, lo questo non lo prendeva e si è preso pure il mio tesoro quindi una mossa si è preso tre tesori ora ne rubi un tesoro lui quello che vuoi quindi lui è caduto si alzerà quando arriverà il suo prossimo turno perché potrebbe succedere qualsiasi altra cosa la marble che è appena caduta si rimette in posizione e si continua il gioco no lui che è caduto si piglia una carta souvenir infatti questa è stata una buona cosa per lui però comunque non ha fatto un bel lancio perché lui poteva essere trascinato giù sì, 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 invece è rimasto là vabbè, vabbè, vabbè piano, piano. perché là ci sono i tesori sì, è meglio sì, Comunque questa zona è abbastanza inesplorata Quindi mi posso fare tutto un giro largo Quindi io muovevo 8 e lanciamo una marble E sei caduto Quindi mi interessa o lei che ne ha 3 tesori o, o te Serena che ne hai 3 Andiamo con lei oh! <ride> E mi pigli una carta azio una domanda che sembra stupida ma vai, in realtà vai. forse non lo è si può tornare indietro sì, sì ma non durante lo st tuo stesso turno non posso fare io non posso no, fare no eh, per esempio io vado avanti un turno poi, poi quando arriva il mio turno ritorno indietro sì perché io non posso fare 1 2 3 4 5 6 ok quello no pensavo dovessimo seguire soltanto un senso no no no, no poi anche torna indietro dopo io mi rialzo e poi vado di carta non puoi prendere tesori mentre ti muovi perché Però... vuoi 12 con quella magari sì. Cioè perché capisco che sono tante regole all'inizio mm. In realtà le spiegato le spiegate molto bene e velocemente anche Avessimo letto il, il, il libro delle istruzioni Il problema è che il libro sottile te lascia con molti, molti dubbi Quindi devi andarti a vedere tutorial di gente che ha partecipato a Kickstarter Capisci? Eh, ok quelli. Quindi lei sta usando la carta su Energy Jet Park Che dico. dice che dopo il tuo turno muove 5 caselle in più Ed in più dice che non si ferma sui ponti Siccome Serena ha preso il cuore dei Vulcar, automaticamente si aggiunge una palla alla, alla grepa. Ma perché ti vuoi autocolpire? No, volevo colpire te in realtà. Cioè un movimento può essere anche così. No. Deve girare, deve ruotare. Un movimento uno slot. Ma che palle! Eh. Allora, allora, la fortuna mi arride. Non penso. L'ho fatto cadere. Lascialo, lascialo là. L'ho fatto cadere. La lasci là, quella la lasci là, prendi l'altra palla e la butti. Sei già caduto, non mi interessa più adesso. Potresti cadere te. E che palle però, altrimenti improbabile. Te l'ho detto, la, fo la fortuna mi arride. Guardate, c'è il povero Indiana Jones con una palla sopra di lui, poverino, si brucia. Eh, gente normale ci muore per queste cose. Ma io sono Indiana Jones, mi piace <ride> muore. Io gioco una carta cataclisma, ragazzi. E siamo eh, a tre. Oh... Dopo questo movimento si prendono queste tre cate carte cataclismo, si aggiungono al mazzo degli scardi, si mescolano mm -hmm. e si continuano con il mazzo di quelli okay. che si Ok, la prima. Adesso mi fanno da verso di te. È completamente <ride> improbabile questo. La fortuna mi arride. BAM! <ride> Forse l'ho detto un po' troppe volte. Hai visto, giochiamo in 4, se ne è, il gioco va molto più veloce, abbiamo preso pochissimi tesori. Quando giochiamo da soli, la facciamo lunga. Ciao! Dammi, dammi il cuore di Vulcar, va. Ah, puoi prendergli anche quello. Eh, devi. Cioè, puoi prendere quello che vuoi. Questo vale 7 punti. Se io ho il tesoro e arrivo a questa casella qui, per esempio, non comunque non posso scappare perché non c'era lo trap. Bravissima. Infatti, questa è la vera ragione di perché non c'era lo trap. Il gioco non finisce quando vuoi te, veramente. Ma c'è una componente aleatoria. Ma non è difficile. Aleatoricità. Aleatorio. Ah. Allora, lei ha fatto questo per incularmi il cuore dei Vulcar, ma io ho questa carta e le dico che non le do nessun tesoro. Va bene, però eh, prendo rubi un tesoro a lei. Ma lei sì, lo rubi. Ma io non sono caduta. No, per il tesoro passato. Ah, ok, scegli. Vado? Vai. Sei pronto a morire? Sono pronto. Ma come ero pronto a morire? Madonna, come ha fatto? Mai visto, raga, riproviamo. Assurdo. La buona sorte. Guarda, il forzuto è pure sorpreso, raga. È pure oh, sorpreso la sua ragazzi. fortuna, ragazzi. Bambini. Quasi. Se non raggiungi il ricotto, quando il ricotto arriva, eh. non si prendono più carte azione. Quindi hai le, due, le tue due carte azione, i due turni. Per arrivare al ricottero. Se comunque non ci riesce ad arrivare, i punti contano, ma le fotografie non contano. Devo girare un elemento. No! No! Paura! Io sono rimasta ancora in piedi, vediamo adesso. Uno. 
Non siamo caduti? Colpiti ma non caduti, quindi non vale. No, non conta. Infatti là uno è molto protetto. Nelle parti più basse dell'isola sei okay. mega protetto dei cataclismi. E sono arrivato qua, non ci sono più tesori nella barchetta? No. No. Che ma devo fare me? io ancora? Fare il cataclismo. E eh, mi sposto qua. Eh, basta. Basta. Ora ragazzi, lei non ha arrivato. I punti che ha le conta, ma se lei pres avesse perso qualsiasi foto, le foto non contano nel punteggio finale. Mm, I tesori sì, gli altri possiamo contare il tutto. E questo si fa prendendo il nostro passaporto e dietro c'è una tabella che riassume il conteggio punti. Ma secondo questa tabella io avrei... Qua... Qua sono 7 e la Penny sono 6. Ah, c'è pure la fotografia, quindi 36. Hai vinto. 6 x 3, 10 8, 10 8 x 5, 23. Io ho fatto 4, quindi 10 più 1 fanno 11, più 5 fanno 16. E lei ha fatto una marea 18. dei punti gialli. 18. Ho perso. Le mie impressioni. Eh, Mi è capitato molto, per fortuna, di vincere. Forse il allora, gioco è più bilanciato sul fattore fortuna piuttosto che su quell'abilità. Io eh, non sono tanto d'accordo. Eh, puoi, puoi dirmi cosa ne pensi a proposito? Io non sono... Allora... La prima, le prime volte che, gioca, che ho giocato ho pensato pure questo Però in verità uno può sviluppare una strategia È molto abituale che un giocatore che vuole vincere Se tiene la carta souvenir che è una mappa Quindi anche se dall'altra parte dell'isola Arriverebbe qua per esempio 2, 3, 4 C'è la mappa, spunta qua Quindi velocemente può arrivare a... Uh -huh. Quindi la componente strategia c'è Evidentemente c'è pure la, la componente casuale Però non sono d'accordo che è solamente casuale il gioco no, no, Cioè hai vinto una... per culo, mi dispiace Ho ma... vinto per culo, sì <ride> C'è un fattore comunque di fortuna più importante rispetto al gioco originale. Per il resto mi è divertito, che chissà che con le espansioni non sia un'esperienza ancora più completa. Vi è piaciuto il gioco? Mi è piaciuta molto l'ambientazione, eh, soprattutto i tocchi di colore che ha dato Antonio. Ho apprezzato molto le caverne e lo spostamento degli oggetti perché ovviamente lasciando cadere le marble oppure le palle di fuoco, insomma, il gioco è diventato molto più interessante. Il fattore più divertente dell'epoca, almeno per me da ragazzino, era lanciare le, le, le palle di fuoco. Sì, era, era un evento, ragazzi. Era... Carta palla di ti ricordi? Carta sì, di... mi ricordo, era, era importante. Palla di fuoco. Non c'erano tante carte, però era bello. Serena, tu hai già giocato a questo sì, gioco. Sì. Continua ad avere la tua idea di prima, che era? Mi piace molto questa cosa per poter tirare le palline nella direzione che vuoi e fare cadere gli altri. Diciamo che nascono i nemicizi e... Si rovinano le amicizie. Eh, eh, purtroppo. Mi fai vedere la confezione, la, sì, la certo. scatola? Oggi abbiamo fatto una giocata, una mini recensione. Grazie ad Antonio per avermi ospitato e avermi permesso di filmare e giocare all'Isola di Fuoco. Prego, figurati, il mio gioco preferito. Date un'occhiata al canale di Antonio che si chiama Cubes. Cubes for you. 4U. Cubes 4U. Cubes for you. Alla prossima! Bella!